Hello everyone and welcome back to my channel. Kamusta po kayong lahat dyan and hopefully ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan. So for today's video, pag-usapan natin kung ano-ano ba ang mga benefits na natatanggap ng isang registered teacher dito sa New Zealand. Gusto niyo bang malaman kung ano-ano yung mga yon? Just keep on watching. Ayan, so pag-usapan nga natin ngayon guys kung ano-ano ba ang mga benefits na maaaring matanggap ng isang registered teacher dito sa New Zealand. So, disclaimer ha, na lahat ng isashare ko sa video na ito ay based pa rin naman sa naging personal experience ko. Ngayon, gumawa ako ng listahan kung saan um, gusto kong ishare sa inyo kung ano-ano ba yung mga benefits na maaari nyo ngang makuha. Kasi yung iba dito ay based na rin doon sa na-experience ko at natanggap ko. Ayan. So, number one is yung financial assistance. Financial assistance sa gobyerno or specifically sa Ministry of Education. So, kung ikaw ay isang international teacher na magkatrabaho nga dito sa New Zealand at first time mo na makapunta dito, nagbibigay ang Ministry of Education ng tinatawag natin na Relocation Support Grant. So, kung ano ito, please panoorin nyo po yung video na ginawa ko about dito kung interesado kayong malaman kung papaano yung proseso. Okay, so sa video na ito, ibibigay ko lang um, ng isang mabilisan kung ano ba yung Relocation Support Grant nga na tinatawag natin. So, nung dumating ako dito, nag-apply ako ng Relocation Support Grant parang after a few weeks ng pagtatrabaho ko. And then, ayun nga, um, nagbibigay ang government or binibigyan ng government yung mga um, international teacher na first time makarating dito sa New Zealand ng financial assistance. So, kung ano-ano yung mga yun, yun nga guys, ang um, panoorin nyo yung video na in-upload ko before para malaman nyo kung ano ba yung mga requirements at saka ano-ano ba yung mga kung papaano ba yung proseso. Okay tayo doon? Yan. So, aside doon sa relocation grant na ibinibigay ng government, doon specifically sa company ko, nakareceive din ako ng financial assistance from them. So, ang nangyari, nung pagdating ko dito sa New Zealand, nag-open, hindi ako agad nag-start mag-work guys. Kasi, in all fairness, doon sa company ko, gusto nila mag-settle muna ako at least for a week para magawa ko yung mga kailangan ko pang asikasuhin. Kasi nung dumating ako dito, um, wala pa akong IRD, wala pa akong bank account. So, lahat ng mga yon gusto nila um, ayusin ko muna para hindi din ako ganun ka-stress kapag ka nagsimula akong magtrabaho. So, nung nasetan ko yun, nakapag-open ako ng bank account, syempre, in-inform ko sila tungkol doon. And then, um, nag-deposit sila ng financial assistance para sa akin, which is sobrang laking tulong dahil nga um, panimula sa para... Kasi bago pa lang ako dito. So, ang laking tulong nun para sa akin na nagsisimula pa lamang dito. So, nagbigay sila ng um, financial assistance. And then, na-reimburse ko din yung nagastos ko doon sa teacher registration ko. So, isa iyon sa mga benefit na maaari yung makuha, guys. So, yung relocation support grant na tinatawag natin na ibinibigay ng Ministry of Education. And then, pangalawa naman, ito, nagbavary na lang to sa company. Pero mostly, ng mga company... So far ha, sa nakikita ko, tsaka dun sa mga nakakausap ko rin na ibang mga teacher, um, sinasagot nila yung teacher registration. So, panimula, ikaw muna yung mag apply nun para sa sarili mo. And then eventually, kung halimbawang nakarating ka na dito, um, depende sa company kung halimbawa nga na i -re nila yon yung teacher registration mo. Ayan. So, number two is yung professional growth paid non-contact hour and meeting. So, in all fairness, dito sa New Zealand, and specifically dito din sa company na pinagtatrabahuhan ko ngayon, um, yun, um, continuous yung PD, or yung tinatawag nga natin na professional development, or yung mga trainings. Ayan. So, meron tayong mga list of trainings um, doon online, sorry. Merong list of trainings online na maaari mong um, maaari kang mag-register. Siyempre, kung alin sa palagay mo yung makakatulong sa'yo sa pag-growth mo professionally, siyempre yun, register ka lang. Tapos, 
um, atenan mo kung ano man yung mga gusto mong atenan na kung saan sa palagay mo makakatulong sa'yo para nga mas maging efficient and effective teacher ka. So, hindi nila yon i, uh, ano, hindi ka nila lilimitahan pagdating sa ganun, guys. Um, instead, isusupport ka pa nila na, o oh, sige, atin ka sa ganitong training kung sa tingin mo is makakatulong yan para sa'yo. So, yun, isa yun sa mga benefit na nakikita ko. Um, isusupport ka nila, tutulungan ka nila talaga na mag-grow professionally para din alam mo yon mas maging efficient tayo sa pagtuturo. Ayan. And plus, isa rin nga pala yan, guys. Um, yung mga PD, yung mga trainings or workshop na inaatinan nyo, maaari nyo rin yun magamit para sa inyong teacher registration. Kasi right now, um, provisional yung hawa ko na registration. So, after one or two more years siguro, yun nga, kakailanganin ko ulit mag-apply for that. So, kailangan ko ng mga eb Um, ng mga evidence. So, isa ang mga professional development or yung mga trainings nga na maaari mong magamit para sa pag-renew mo ng teacher registration mo. Ayan. So, yun. So, yung number two is yung professional growth nga. And then, yung paid non-contact hour. Paid non-contact hour, na-discuss ko na to before. So, every week, meron kang non-contact. Ibig sabihin, bibigyan ka ng center manager mo ng oras kung saan pwede kang makagawa ng learning stories mo, ng ibang paperworks mo, yung mga ganon. So, halimbawa naman na hindi namin natapos yun or hindi kami nagkaroon ng non-contact for a certain week, Um, ngayon, naglabas ng bagong um, an naglabas ng announcement yung company namin na halimbawa man na hindi namin nagawa yon or hindi kami nagkaroon ng non-contact, bibigyan nila kami ng time na magawa yon during weekend. So, halimbawa, pwede kang magtrabaho work from home pero paid yon guys. So, Ayun nga, ang gagawin mo lang, kailangan mo lang ilista kung ano ba yung mga ginawa mo at kung gaano mo katagal nagawa yung halimbawa learning stories mo or kung ano man yung mga paperworks na kinailangan mong iuwi sa bahay para magawa. So, babayaran nila yung time na inilaan mo para doon sa mga trabaho mo na yon na supposedly nga isa e school mo gawain. Ayan, and then yung, yung meeting. So, dito kasi, hindi ko lang alam kung papaano yung Um, set up sa iba um, ibang company pero dito sa, sa company namin um, meron kaming meetings every fortnight so ibig sabihin every two weeks sa amin every Tuesday mer every other Tuesday meron kaming um, meeting after work so kung ang center namin ay nagpo-close ng 6 o'clock Usually, nagsistart ang meeting namin from 6 until 7.30. So, pati yung meeting na yun, guys, ay paid din. Considered OT siya. So, isa iyon sa nakikita ko na benefit pa din pagdating nga sa pagtuturo mo dito sa New Zealand bilang isang teacher. Next is yung discount for... Um, teachers. So, dito sa New Zealand, actually, hindi ko rin to alam, guys. Um, nung one time lang na nagkukwentuhan kami nung isang kasamahan ko, nabanggit lang niya na meron actually discount na ibinibigay yung ibang mga company or ibang shops dito nga sa New Zealand para doon sa mga registered teacher. So, kailangan mo lang i-present yung card mo and then maaari ka nang magkaroon ng discount. Siyempre, 5-10% discount hindi na masama, di ba? Kesa naman sa wala. So, bibigyan ko kayo ng ibang ng ilang list kung ano-ano yung mga um, shops or company nga na nagbibigay ng discount para sa mga teacher. Ayan. So, one is yung 2 degrees. So, mobile ano siya company para siyang globe or smart. Ayan. So, yung 2 degrees nagbibigay siya ng Um, discount para sa mga teacher as long as ipipresent mo lang yung card na mayroon ka. Another one is yung Noel Liming and then yung With Calls, School Ready Kids, Westpac Bank, yung ANZ nagbibigay din siya and then Paper Plus at marami pang iba. So kung gusto nyong malaman kung ano-ano pa yung iba ng mga shops na maaaring magbigay ng discount sa mga teacher, i-google nyo na lang guys. So yun, makikita nyo naman kung ano-ano yung mga sinasabi ko na yun. Okay, and then number four, ayan, so number four, um, gusto ko ulit i-emphasize guys yung um, pag-disclaim ko dito sa sasabihin ko na ito kasi 
Um, Unang-una, yung sinishare ko sa inyo guys, magmula dun sa time na kung paano nga ako nagsimula, ay based pa rin naman doon sa naging personal experience ko nga. During this time, um, ito yung policy na meron ang immigration. So, maaaring um, halimbawa may makapanood ng video na ito in future, baka magkaroon ng changes at hindi na katulad ng kung ano man yung inabutan ko. So, gusto kong i-clarify na ito ay based lamang nga sa kung ano yung inabutan ko na policy nung time nga na nagsimula ako dito sa um, New Zealand. Ayan. So, yung number three is yung um, ano ba to? Ayan. So, kung ikaw ay isang registered teacher dito sa New Zealand, you are eligible to bring your family here. Yan, makasama mo habang nagtatrabaho ka at dito nga kayo manirahan. So, kung meron kang asawa, meron kang partner, you can apply for him or for her ng ano, um, open work visa under partnership. And then, yung mga kids nyo naman, kung may mga anak kayo, maaari nyo naman po yun i-apply for ano, um, dependent or student visa. Ayan, so, posible, posible guys na makasama nyo yung pamilya nyo dito sa New Zealand. Katulad nga nung sinabi ko, ito ay um, context during my time. So, ito yung time na, yun nga, na nung nag a ako. So, pero kung ang tanong niya is, madadala ba ang pamilya kung teacher ka, it's a yes for me. Okay? So, yes, kung ang pinag-uusapan natin ay yung policy ngayon. Kasi guys, um, um, just for ano rin din, for additional info um, yung immigration po ay nagkakaroon ng mga ruling, ng mga pa bagong policy bag may, may mga changes na nangyayari, so ang pinakamaganda pa rin pong gawin is i-visit nyo yung website ng immigration from time to time kung magkaroon man ng changes or kung ano man, at least po ay updated po kayo, ayan so lahat ng issue ni share ko dito ay based lamang dun sa personal experience ko kaya kaya naman, ayun, kung ano man yung mga natutunan ko along the way, yun lang po yung isinishare ko sa inyo. Okay, next is, um, as a registered teacher here in New Zealand, maaari po kayong mag-apply under the skilled migrant category for your residency. So, kung nagnanais kayo dito talaga na manirahan as in tumitingnan na nyo ang New Zealand for long term at gusto nyo maging residents in future, maaari po kayong mag-apply for your residency under the skilled migrant category. So, magandang opportunity yun para sa mga registered teacher nga kasi um, merong inilabas ang immigration na announcement nga na kung ang trabaho mo ay nagre-required ng registration, uh, maaari kang makasama sa priority list which is yung pagiging isang teacher nga ay kinakailangan natin ng registration dito. So, kung halimbawa na gusto mong mag-apply ng residency, maaari ka nilang mailag, I mean yung immigration, maaari ka nilang ilagay under the priority list. So, ganun yung nangyari sa akin, guys. Nung time na nag-apply ako ng residency dito, um, thank God, kasi nga nakasama tayo sa priority. Kaya naman, nagkaroon tayo agad ng case officer at saka na-speed up yung um, application natin. So, para sa mga magtatanong, papaano ba yon? So, kasi um, right now, sarad, suspended ang, ang application for ano nga um, expression of interest. So usually kasi yun yung yung proseso guys. Kung gusto niyo mag-apply for residency under the skilled migrant category, una mag-apply ka ng expression of interest mo. And then kung halimbawa mas select ka na, um, you have to wait for the immigration to send you email na binibigyan ka na nga nila ng invitation to apply. And then kapag nagkaroon ka na ng invitation to, to sorry, <laughs> invitation to apply, yun naman yung time mo nga na mag-asikaso mag na ng mga papel mo and then hintay ka na lang ng case officer na magpa-process nga ng application mo. But then, currently, sarado, suspended ang, um, ano natin, ang EOI. So, hintay lang tayo hanggang February 2021 kasi after nun, i-review ng immigration yung um, kung papaano ba yung next na mangyayari. So, yun nga, isa sa mga benefit na nakikita ko ay kung halimbawang nagtatrabaho ko dito, bilang lang isang teacher at gusto mong maging residence in future, maaari mo itong maging pathway. Yung, um, yun nga, under the skilled migrant category. As long as ma-reach mo yung mga requirement. So, 
yun. And then, bonus points, guys, yung work-life balance system na mayroon dito sa New Zealand. Ayan, so, ang laking bagay nun eh, kasi, syempre, di ba, hindi naman pwedeng puro lang tayo trabaho. Kasi, syempre, may pamilya tayo, meron din tayong sariling buhay, hindi lang naman dapat na puro trabaho ng trabaho. And New Zealand, ayang... Um, Sorry, mali ako. Ang New Zealand ay isa doon sa mga bansa na talagang masasabi mo na pinapractice talaga nila yung work-life balance system. So, bonus points na yun. Um, yun, ang gandang, ang, ang sarap lang doon sa pakiramdam na, alam mo yun, meron kang time para sa pamilya mo, meron kang time para sa sarili mo, meron ka naman time para sa pagkatrabaho mo. Ayan. Ito ka na nga lang din po tatapusin ang video na ito, guys. So, kung nagustuhan nyo ang video na ito, please don't forget to share, like, and subscribe. Maraming maraming salamat po. Until my next video, God bless everyone. Bye!